Landhelgiskestlan gat ekki sint útkalli á Suðurlandi í morgun vegna veikinda í hóp þyrlusveitar. Dómsmálar af þeirra segir ástandið óbóðlegt. Gestlan harmar atvekið. Hver sem er getur sprautað fylli efnum í fólk og lítalæknar vilja að reglur verði sett hann og starfsemina. Formaður félags lítalækna líkir ástandinu við vilta vestrið. Mannréttindastofnun saminuði sjóðana hefur aflað upplýsinga um að meirinn 300 morð á almennum borgurum á svæðum í Úkraínu þar sem Rússar náðu tímabundið yfirráðum. Birgitta Jónsdóttir fyrirjöndi alþingismaður segist aldrei hafa samþykkt að taka sæti á lista frambósins Reykjavík besta borgin. Hún segir að undirskrift hennar hafi verið fölsuð. Forsvarsmenn frambósins harma umræðuna um málið. Systur stíga á svið í Torino í kvöld og frista þess að komast áfram í úrslit Eurovision á laugardag. Skipt á skoðanir er um hvort lægið eigi eftir að ná eirum evrópska áhorfanda. Gott kvöld og Eurovision keppnin er einmitt ástæða þess að við erum fyrir á ferðin enn venjulega. Útsendingin hefst klukkan sjö frá Torino. Landhelgisgestlan harmar að ekki hafi verið hægt að sinna útkalli á Suðurlandi í morgun. Ekki tókst að manna þyrlusveitina vegna veikinda. Dómsmálar á þeirra segir þetta óbóðlegt og vill fjölga þyrluflugmönnum gestlunar. Alvarlegt bílslis varð undir eigjafjöllum skömmu eftir klukkan ellefi í morgun. Einn var í bílnum og var hann fluttur á landspítalinn í Reykjavík til aðhleningar. Vegna veikinda var ekki hægt að manna þyrlusveit landhelgiskeslunar og því þurfti að flytja hinn slasaða með sjúkrabíl um tvekja klukkustunda leið. Þyrla færi sömu vega lengd á sirka hálftíma. Það er einn maður sem veikist. Hvernig getur það verið að sé ekki önnur áhöld bara til taks? Já, hluta ársins, stærstan hluta ársins er landhelgiskeslan með tvær áhafnir til taks. Eitt þriðja hluta ársins er gæslan með eina vakt eins og var í dag og við þessar kringumstæður í gegnum tíðina þá hefur gæslan geta leitað að náðir frábærs starfsfólk sem að hefur geta hlaupið til af sinni frívakt en því miður að þá tókst það ekki í dag. Þetta getur allavega verið ásættanleg staða? Nei, nei, þetta er ekki ásættanleg staða. Svona atvik eiga ekki að koma upp og við munum reyna að beita öllum þær ánum sem við getum til þess að þetta endurtaki sig ekki. Jón bendir á að í fjármála á allinn sé gert grein fyrir þörf á að auka fjármagn til gæslunar svo hægt sé að fjölga vöktum úr sex í sjö. Stjórnut hafa stíið mjög stór skref til þess að auka getu þyrlusveita landhelgis gæslunar. Í fyrra þá var áhöfnu fjölgað úr fimm í sex en því er ekki að leyna að með fleiri áhöfnu væri hægt að auka viðbraskettuna enn frekar. Og þið myndu vilja sjá það gerast? Já. Og munum við þá sjá það gerast að það verður fjölgað? Ég ber væntingar til þess. Flugmenn landhelgiskæslunar hafa verið án kjarasamnings í tæp tvö og hálft ár. Þeir segja að ef farið verður að kröfum fjármálaráðunitisins ég vegið að flugöryggi. Fjármálaráðunitið segir það fráleitt. Mönnun þyrlusveitarinnar í dag tengist ekki kjaradeilunni. Engar reglur eru um notkun fylliefna í fegurðarskinni hér á landi, ólíkt því sem tíðkast í grannlöndunum. Lítalæknar lenda ítrekað í því að lagfæra slíkar aðgerðir og vilja að komið verða á eftirliti. Húð og lítalæknar bjóða upp á meðferð með fylliefnum í fegurðarskinni og það gerir einnig fjölmargir aðrir. Hægt eru að kaupa fyllefni víða, meðal annars á Alíex Press, en hér á landi eru þau ekki skilgreint sem lif. Það með skilst eru þau flokku sem fæðabótarefni. En hvaða reglur eða lög gildum þá sem meiga veita meðferð með fyllefnum? Það er eiruninn engin lög, þetta er bara vilta vestrið hérna á Íslandi. Hannes segir að víða í nágrannalöndunum sé notkun fyllefna takmörkuð við læknæða hjúkunafræðinga undir eftirliti lækna. Félag Íslandska líta lækna hefur í mörg ár krafist slíks eftirlits af hálfu heilbriði sem við valda. Það var 2012 þá var byrjað að ræða þetta við heilbriðisáðar og heilbriðisáðanettið og máli sagt vera í skoðun en það hefur lítið gæst og við erum í samstæri við félag íslenskra húðlækna að reyna að setja svolítið þrýsting á heilbriðisáðanettið að setja einhverja reglugerð. 
Fréttastofa hafði samband við nokkra sem auglýsa ísbrautin fylleefna og samfélagsmeilum. Einn þeirra sem haft var samband við saðast vera sjúkraflutningamaður, annar saðast vera snirtifræðingur og sá þriði saðast að farða á námskeið en vildi ekki tiltaka hvað hefði verið kent þar. Og þá var spurt um verð. Einn millilítri sem var algengur skamtur að fylleefni þegar því að sprautaði varir kostar á þeim stofum sem kannaðar voru frá 25.000 krónum en algengt verð hjá húð og lítalæknum er 60 til 70.000 krónur. Oft er þetta gert á snirtistofum eða bara stofum sem eru opnaðar með þennan eina tilgang. En út af því að það er ekkert eftirleit þá vitum við það ekki og það mættir raunni hvers sem er opna svona fylleefna stofu og fara að sprauta í fólk. Ég fæ persónlega enn til mín svona 2-4 skjólstæðingu á mánu sem hafa fengið ófullnægjandi meðferð eða meðferð sem hefur ekki gengið vel og þá þarf að leysa upp efnið ef það er hægt. Hvernig hefur meðferðin verið ófullnægjandi? Ég til þeim er sprauta á mikið, sprauta á ranga staði. Við höfum fengið hérna þessari stöð skjóðstæðings þar sem var grunur um að efnið hefur farið inn í slagæð og við náðum í taka tíð að leysa upp efnið og það var sem betur verið engin varalegu skaða af því. En hvað hefur getað gerst ef að efnið hefur ekki verið leyst upp? Þá, ef að efnið fer í slagæð, þá getur það valdið húdrefi. Allt að allt öðru, það styttist í að systurnar Sigga, Beta og Elin stíða á sviði fyrir undangefni Eurovision í Torino og Vitaliu. Björg Magnúsdóttir er í tónleikahöldinni. Björg, það hlýtur að vera orðið nokkuð haft spennustig hjá okkur núna. Já, byttu fyrir, Bogi. Það er allt að verða vitlaust. Við erum stödd hérna í auga stormsins eða hjarta Eurovision líkamans. Þetta er, já, svona búblan þar sem keppendur halda til ásamt sendinefndunum. Og hérna bak við mig sjáið þið kannski einhverja keppendur á hlaupum að undirbúa síðustu atriðin fyrir hérna fyrir flutningin á lögunum í kvöld en ég bað góða konu að koma hérna til mín þar hún lofisa Elisabeth Sigurðardóttir lagahöfundurinn í ár. Hæ, Leiló. Hæ. Nú er stóra stundin um það byrja að renna upp. Hvernig eru tilfinningar lagahöfundar eins á þessu augnabliki? Ég er bara alveg ótrúlega róleg. Ég held ég sé ekki alveg, ég er eiginlega búið að vera endalaust sama hjá mér en ég er ekki alveg átta með á en líka kannski bara þetta er búið að vera svo fallegt ferðalaga með sískinunum að gera þetta og það er alltaf fókusinn á að bara vera með fallegt hjarta og tilfinningu í þessu leikar hann keppniskap þannig að það er svona bara gaman að sjá þetta að gerast núna í kvöld Ég held sko að þú sért rólegast að manneskjarni þetta inni en það er allir að pæla í því fer Ísland áfram hvernig gengur okkur ert þú mikið að velta þessu fyrir þér? Já, auðvitað svona að hugsa maður það hvort að við séum að fara að flytja lægja eftir að lögðardaginn en hvernig sem að fer þá finnst mér við að vera við erum svo ánæmi aðtriði og ánæmi flutningin sem er búin að vera hérna á æfingunum að hvernig sem að fer þá er þetta bara eins og það á að vera hvernig sem er það er bara þannig sko Takk fyrir það að lofisa Elisabeth Sigurðardóttir þú þarft að fara niður og við ætlum að hleypa henni í græna herbergið kveðjum ykkur í efstaleitin og segjum að sjálfsögðu áfram Ísland Já, takk fyrir það, Björg. Við höldum áfram í Eurovision. Það hefur skipt að skoðanir um það hvort framlag Íslands eigur eftir að komast áfram í kvöld. Flesti sem fréttastofa rætti við í dag halda með Íslandi, en norska lagið viljist falla betur í kramið hjá yngri kynslóðinni. Lag sistra þykir fallegt og flutningurinn góður. Engu að síður eru ímsir efin sem gott gengi lagsins í keppninni. Sko, ég vona því gangi rosalega vel, en spannar er nú ekkit sérstaklega góðar. Vonandi vel. En ertu bjart sín á það? Nei. Ég held ekki að því spáir segja svo. En já, vonandi samt bara. Þeir eru náttúrulega óðbórslega flottar. Hvað er svona flottar þær? Það eru svo vel klettar og svo stingja þeir náttúrulega rosalega vel líka. Fallegt lag, hann kannski ekki alveg nógu júrósinlegt, en það kemur í ljós. Það er ekki að fá alveg nógu góða svona spá? Nei, einmitt. Ekki alveg nógu mikið júrósifílikur í þessu, en þetta er flott lag og mér samlega og verið spilað. Ég sé sammála. En finnst í lagi? Viðst að kekja. Þannig að þú heldur með Íslandi í hvað? Alveg að sjálfsögðu.
Börnin á Garðaborg voru í Eurovision feeling en íslenska lagið var ekki endilega efst í huga þeirra. Með hverjum heldurðu í keppninni í kvöld? Um, Ítalíu. Akkur Ítalíu? Það er bara svo skemmtilegt. Heldurðu að Ísland komist áfram í kvöld? Um, nei. Hvernig finnst þér íslenska lagi? Skemmtilegt. <gri> Heldurðu að Ísland eigi eftir að komast áfram í keppninni í kvöld? Ég veit það ekki. Með hvað lagi heldur þú? Haf við haf. Já, þú veður vilja... Þú að gefa úfljöri banana. Við stendur tvúl, ég smakka hann að gefa tvúl, að banana að gefa tvúl. Gefa tvúl, fúl, fúl. Já, og hér á Tax Hostel er að myndast sannkvöldlið Júró Stemming. Keppnin verður sýnt hérna á Risa Skjá og allir velkomnir. En þeir sem standa fyrir þessi viðburði eru meðal annars meðlimir úr Fáse sem eru samtök áhugamanna um söngvakefni Evrópskra sjónvarstöða. Og þau eru nú hérna komin einhver þeirra. Já, hvernig leggst keppnin í ykkur? Hún leggst bara mjög vel í okkur. Menn að... Það er að hafa þessa svakalega útgeislun, þetta er sterkur í illi kvöld en þær hafa alla tilbyrði til þess að ná áfram. Heldur þú að þær komist áfram? Já, ég held það. Þær eru bara rosalega flotta í því sem þær eru að gera. Og ef þær komast ekki áfram þá alla veginn að verða þær okkur til sóma því þær eru rosa flotta. Þannig að, jó, ef ekki að segja það. Verða ekki dvonbreiði ef að við komast ekki áfram í kvöld? Nei, nei, við bara, við fögnum bara, samt, Júrósin er kóð aftur, þannig að þetta, við bara vonum við besta, þær hafa, þær hafa alla tilbúrið þess að segja, svo, þeir veit. Þið eru ekkit sérstaklega mörg hérna í kvöld? Nei, það er bara rosa fámenn, það held að flestir séu bara farnir út í Torín og hafi bara fagnað því að loksins komast á keppnina. Við erum svona eftir heima sem voru fest út að prófum með það, einhverju svo leiðis, að hérna, Þannig að við bara fáum eitthvað góð með. Einmitt. Það er alltaf næsta ári að fara út. Hvað sem það verður. Þetta er rétt að skapið. Við bara segjum þessi lokið hérðan frá Kex í bili og bara áfram Ísland. Já, takk fyrir það Alma. Við ætlum að fara til útlanda og snúa okkur að allt öðrum og alvarlegri málum. Rannsakendur mannréttindastofnunar samminuðu þjóðana segjast hafa upplýsingar um meirinn 300 almenna borgara sem rússneskir herminir er sagður hafa myrst í bænum Búsja og annarstaða norður af kænugarði höfuborg Úkraðinu. Rannsakendur og vegum þessarar stofnunar hafa frá upphafi innrásar Rússa í Úkraðinu skrá tilvik þar sem mannréttindi hafa verið fótum tróðin. People told us of relatives, neighbors and friends killed, injured, detained and disappeared. In Makariv, a family of five was shot, at, was shot at by the Russian armed forces as they tried to leave with their neighbors by car. Sadly, only two members of the family survived. Bóknir á hennar fólk hafa farið víða um Úkraðinu og eru nýkomin frá Búcja og öðrum svæðum norður af Kiev sem Rússa lögðu tímabundið undir sig. In Búcja and other settlements to the north of Kiev that were occupied by Russian armed forces, we have reports of the unlawful killing of over 300 men, women and children. Unfortunately, these numbers will continue to grow as we visit more areas. Hersveitir Úkraðinumanna hafa einnig gerst sekar um slæma meðferð á föngum, segir Bognar, þótt það verist ekki komast í hálkvisti við það sem rústneskar hersveitir eru sakaðar um. We have received credible information of torture, ill treatment and incommunicado detention by Ukrainian armed forces of prisoners of war belonging to the Russian armed forces and affiliated armed groups. We continue to see the publication of videos which show inhumane treatment, including prisoners from both sides, being coerced to make statements, apologies and confessions. Utarikisráðara Þýskalands, Annalena Berbokk, var í Úkraðinu í dag og fóri mig til Búcja til að sjá með eigin augum ummerkin um voðaverkin sem þar voru framin. Og þessi opfa, og það spurt man hér svo eindringlich, þessi opfa könnten við sein. Butcha ist ein Vorort von Kiew. Es ist wie Potsdam vor Berlin. Man sieht Spielplätze, man sieht Supermärkte, man sieht Menschen, die zur Arbeit gehen. Und dann sieht man die schlimmsten Spuren von Verbrechen genau daneben. 
Frambúð Reykjavík, besta borgin, harmar umræðu um óana í Birgittu Jónsdóttur fyrirverandi alþingismanns með að hún skipi sæti á frambúðslistanum. Þá segir í yfirlýsingu frambúðsins að óana í að Birgittu komu óvart. Birgitta Jónsdóttir, fyrirverandi alþingismaður, sagði samtalu í fréttastofu í morgun að henni hefði brúðið við að sjá skjal þar sem nafnanar hefði verið skrifað en það hefði hún ekki samtykt að vera á elistanum Reykjavík besta borgin. Hún segir að undirskriftin hafi verið fölsuð. Fréttastofu hefur reynt að ná tala á oddvita elistans í dag en án árangurs. Frambóðið sendi frá sér yfirlýsingu síðdeis. Þar er hörmuð svo umræða sem uppsé komin vegna óanægju Birgittu. Undir yfirlýsinguna skrifar oddviti flokksins, sá sem skipar annarsætið og kostningastjóri. Þeir segja í yfirlýsinguna að þeim komi óanægja Birgittu á óvart og þeim þyki mjög miður. Tæft var að flokkurinn næða skila yfir kjörstjótt meðmælalistum og listum yfir frambjóðundur 8. apríl þegar frestu til þess rann út. Í yfirlýsingunni segir að rannsókn standi yfir innan frambjóðsins á meðferð gagna í aðdraganda þessara skila. Elisabeth Bretadrottning var ekki viðstöld setningu breska þingsins í morgun í fyrsta sinni í næstum 60 ár. Í stað hennar fór Karl Bretaprins með stefnuræðu ríkistjórnarinnar í fyrsta sinn. Drottningin glýmir við skerta hreyfigetu, segja talsmenn hennar. Þetta er atburður sveipaðu sterkum hefðum og venjum og þótt drottningin var ekki viðstöld í morgun var titill hennar samt notaður til að boða þingmenn inn í lávarðadeildina til að hlýða á stefnuræðuna. Mr. Speaker, the Queen commands this honorable house to attend her councillors of state immediately in the House of Peers. Drottningin glími við skerta hreyfigetu. Hún hefur lítið sem ekkert sést á almannafæri síðan hún var á sjúkurahúsi í oktober í fyrra. Í dag kom Karl Bretaprins í hennar stað í fyrsta en líklega ekki síðasta skiptið og las stefnuræðu ríkistjórnar Borisa Johnsons. My lords and members of the House of Commons, Her Majesty's government's priority is to grow and strengthen the economy and help ease the cost of living for families. Veður, norðan og norðaustan kaldi eða stinningskaldi og slitt eða snjókoma á norðurhelmingi landsins en hægari sunnan til skýjað með köflum og stöku skúrir. Hiti frá frostmarki innsveitum fyrir norðan upp í sjöstig sunnalands vor hvað. Sigurði Jónsson veðurfræðingur fer yfir þetta betra eftir í þústafsjöfna sem að Kristján Arnarsdóttir sér um í kvöld. Nasliskonan Sveindi Stein Jónsdóttir er ánægð með lífið hjá nýkrindum Þýskalandsmeisturinn Wolfsburg. Klubburinn með að kekja markmið og bara að fara bara leikmenn og bara gaman að vera eitthvað ár, sko. Tindastóll jafnaði metin gegn Vali í úrslita inn við unum Íslandsmeistra titilinn í körfubolta í gær. Og normaðurinn Erling Braut Holland verður leikmaður Manchester City í sumar. Helstu frétti kvöldsins landtilgiskestland gat ekki sint útkalli á Suðurland í morgun vegna veikinda eða hafði þyrnu sveitar. Dónsmálar á þeirra segir ástandið óbáðulegt, gæslan harmar atvikið. Hver sem er getur sprautað fylli efnum í fólk og lítalæknar vilja að reglu verði settanur starfsemina. Formaði fyrir að slítalækna líkir ástandinu við vilta vestrið. Mannréttindastofnun samminniðsjóðana hefur aflað upplýsingað meir en 300 morða á almennum borgurum á svæðum í Úkraðinu sem Rússa náðu tímabundið yfir á þeim. Birgitta Jónsdóttir fyrirhöndi alþingismaður segist aldrei hafa samþykt að taka sæti á lista frambósins Reykjavík besta borgin. Hún segir að undurskipt hennar hafi verið fölsuð. Forsvarsmenn frambósins harma umræðuna. Þá er þessu lokið í bíli næstu þetta klukkan tíu að sjálfsögðu bæði útvarp og sjónvarpið. Það þarf ekki að minna á hvað kem tekur við hérna klukkan sjö. Það er undarkefni í Eurovision. Sæl. á rúf í kvöld. Bein útsending frá fyrri undankeppni Eurovision í Torino, þar sem sistur stíga á svið fyrir hönd Íslands. Skapalón er íslensk þáttaröð þar sem Logi Petro skoðar heim og sögu íslenskar hönnunar. Hamingjuleit eru gamanþættur um kærustuparið Henrik og Stefani sem ætla að gifta sig í leyni. Njósnir í Berlín er bandarísk spennaþáttaröð um leyniþjónustumannin